подскажите, какую машинку купить. Мы рассматриваем только те машинки, которые отвечают одному главному требованию. Универсальной машинки не бывает? Бывает. Покупайте машинку со сменными эксцентриками, меняйте и будет счастье. Есть ли смысл в дорогом оборудовании? Можно сделать и гвоздем, саморезом. Вопрос в другом. Будет ли то качество, которое ты хочешь? Для перманентного макияжа какая машинка правильнее, мягкая или жесткая? А как вы работаете рукой? Какие штыхи вы делаете? А зачем мастера стали снижать скорость? Если будет очень большая скорость, то движение, то... движение пигмента не будет успевать у тебя заполнять рабочее пространство. Кожа рулит, она все нам указывает. Раньше, когда ехали на чемпионаты, помнишь, какие корабли? Куча mm -hmm. проводов. Сейчас вот ты берешь дамскую сумочку, да? Mm -hmm. Вот так вот положил дамскую mm -hmm. сумочку аппарат и поехал. Не умеешь? Возьмись. Сделай, научись и докажи, что ты делаешь лучше всех. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас всех на канале Ханафи. И сегодня у нас первый подкаст. И у нас в гостях сегодня Денис Меридонов. Для тех, кто вдруг по какой-то причине не знает, кто такой Денис Меридонов, я коротенько вам расскажу. Денис – мастер международного уровня в сфере перманентного макияжа. Он является независимым экспертом по оборудованию для перманентного макияжа. Постоянный участник многочисленных конференций в нашей профессии как спикер, и темы его докладов связаны с оборудованием. От техники зависит техника, анатомия техники, все, что связано с оборудованием, с машинками и так далее. Наш первый подкаст мы решили начать именно с оборудования. То, без чего мастера перманентного макияжа работать не могут. Даже если в их руках будут замечательные пигменты, классные иглы, талантливые руки и головы, без хорошего оборудования, понимания, какое оно должно быть э, с работы с нашей, будет нам не справиться. Поэтому, Денис, здравствуй, дорогой. Здравствуй. И спасибо, Очень что ты к нам приехал, и спасибо, что ты стал э, вместе с нами Участник перво... участником, первооткрывателем нашей вот этой новой рубрики, модной ныне рубрики. Я думаю, что она будет полезна и интересна для всех. Я а... тоже хочу от себя сказать, что большое спасибо и выразить благодарность за такое приглашение, за такую уникальную возможность а, поучаствовать в этом проекте. Действительно, сейчас меняются тенденции, меняются тренды, да, нужно вводить что-то новое. И это как раз, на, на, на мой взгляд, и есть уникальный тот момент, который ну, будет приносить что-то новое, да, который будет помогать тем мастерам, коллегам нашим, да, обучаться, совершенствоваться, развиваться. Это будет, на мой взгляд, очень круто, потому что... Объясню вкратце. Можно я так передал так от слов к делу, да, уже? Почему именно оборудование? Это одна из основательных, фундаментальных э, значений, которые есть в перманентном макияже. Что такое перманентный макияж в целом? Если разобрать на секундочку, это, представим, якорную цепь, которая состоит из определенных звеньев. Одно звено – это, скажем, колористика. Второе – это понимание структуры кожи. Третье звено – это там оборудование, там, четвертое, пятое и так далее, и так далее. И все это вместе с собой держит очень сильную, крепкую цепь. Если какое-то знание где-то проседает, слабое знание, либо не хватает каких-то пониманий, там, навыков, наработок, эта цепь рвется. Что происходит в разрыве цепи? Соответственно, летит вся последующая цепочка. Если нет понимания, как работает машинка, как э, цепляется игла, как э, правильно заряжать машинку, почему какие-то не те процессы происходят, которым вас учили, нет ответов на вопросы, все остальное летит в тар-трары. И поэтому, на мой взгляд, понимание про оборудование, как это работает, как это должно работать, какие есть моменты, которые нужно точно знать 100%. Потому что если совершаете ошибку и нет возможности ее решить, все, идет затык. Поэтому нужно разбираться не только в оборудовании, в колористике, в коже. Нужно постоянно совершенствоваться, постоянно развиваться и двигаться вперед. Тот, кто стоит на месте, ну, тот чахнет. Спасибо, Денис, за правильное, очень грамотное и доступное, понятное вступление, образное. Совершенно с тобой согласна. И как раз почему именно, может быть, возникла идея начать конкретно с оборудования, а не, допустим, с пигментов. Потому что я являюсь автором пигментов, про них знаю 
много, конечно, никогда не скажу, что все, но очень много и бесконечно, постоянно, везде и всюду тема пигментов, колористики, пигментологии, она в моих выступлениях присутствует. Но я, несмотря на большой опыт работы, точно так же, как любой другой живой человек, имею некоторые пробелы в своих знаниях, недостаточные знания, особенно в технических вопросах. Поскольку я девочка, я в силу особенностей логического строения мозга, не все могу понимать. И даже за все эти годы не все смогла выучить и разобраться. Тем более, что наша профессия вся, почти вся из девочек, и те мальчики, которые в нашей профессии присутствуют на вес золота, все мы их знаем по именам, да. все мы их любим, ценим, а у мальчиков мозг заточен по-другому, и кое-что то, что мы понять не можем, они нам могут рассказать. Мы тоже их можем. Нет, дев у девочек Кое -чему научить. Учиться, на Но деле. что касается технических моментов, это, конечно, к мальчикам. Поэтому вот, Денис, у нас... Я подготовила для тебя несколько вопросов, потому что, Конечно. да, мы постоянно общаемся в пабликах, общаемся угу. в личке, получаем кучу вопросов. У меня еще на мне чат, группа в Телеграм, в Телеграме по, по нашим пигментам, которые, конечно же, не ограничиваются разговорами только о пигментах. И вопросы по машинкам там возникают очень часто. Uh -huh. Они крайне однообразные. Понятно, что мастеров волнует одно и то же, а понимания нет. Надо им ну, помочь. В основном одни и те же вопросы. Да, какой блок, какой вольтаж, какой ход иглы, какой вылет. Ну, как бы такие обычные классические. Это да. Но это уже для человека, который работает. А uh -huh. начнем мы с новичков. Бедных, несчастных новичков, которые начинают работу, и у них разбегаются глаза, мозг взрывается, и они чувствуют себя несчастными в этом океане. Даже мы здесь вот предоставили какой-то небольшой автопарк, скажем, машинок, и все. Тут у неопытного, наверное, человека, который мастер только отучился, скажет, блин, что тут за гирлянда стоит какая-то разноцветная. Какие а это, не знаю, одна там сотая, наверное, да, а на самом деле, если представить большое количество машинок, их очень много, действительно. И как понять во всем этом многообразии выбора, выбрать какую-то именно свою уникальную, я думаю, мы как раз об этом мы поговорим, да, более детально. Конечно. Поэтому давай начнем вот с самого первого главного вопроса. Подскажите, какую машинку купить? Я начинающий мастер, у меня нет большого количества финансов, мне нужно прям вот сразу вот купить и быть счастливой. Я считаю со своей девочкой страны, что ответа на этот вопрос не существует. Как на него отвечать, я не знаю. Вот не, как на, на него он, надо ответить? На самом деле он существует. Начнем с легкой предыстории. Да? Все проходят базовые курсы, смотрят на то, чем работает их преподаватель, соответственно, какие зоны они отучились, да? потому что есть полноценный базовый курс, который на все три зоны, есть отдельные какие-то курсы uh -huh. только на брови. То есть нужно сначала, это первый вопрос, исходить из э, основы, полагающих каких-то моментов, которые от чего отталкиваются. И я всегда спрашиваю, Коллегу, первый вопрос. Давай так. Чтобы получить ответ, я задам тебе ряд нескольких вопросов, на которые попрошу у тебя ответ. Для того, чтобы более подробно рассказать. Первое. Для чего тебе машинка? Я говорю, если есть блокнот, прям сразу берешь и записываешь. Для чего тебе машинка? То есть для каких целей? Там, делать брови, делать губы, делать там межресничку, растушевку. Либо просто там для бровей, либо одну прям на все. Хотя и такую можно подобрать. У меня даже в презентации есть там уникальная машинка, которую мастер держит. И такой машинкой можно, мне кажется, делать все. Вплоть Не забегай вперед, это тоже платить. отдельный вопрос, очень важный. Получается, мы создаем определенный список, на который сами себе отвечаем. То есть без задавания вопроса себе как мастеру, почему именно задавать вопросы себе? У меня свой характер, у меня свои взгляды, у тебя свой характер, у тебя свои взгляды, потребности. И у каждого мастера есть что-то свое. И когда мастер отвечает себе на свой же список своих вопросов, он сужает круг до выбора машинки именно там хотя бы ну, там, до 10, да, к примеру. Он уже понимает, что он хочет выбрать, он понимает, какой бюджет. То есть мы все эти вопросы расписываем. Какой бюджет, какая марка, для каких целей, какие нужны нам дополнительные возможности. Не нужны ли нам эти дополнительные возможности. Если есть дополнительные возможности, которые нужны, мы их прям прописываем. То есть что такое дополнительные возможности? Возможность работать на разных кабелях. Да? То есть это кабели Клипкорд, кабель РСА, провода, другими словами, как назовем. Есть возможность смены эксцентриков, да, регулировка жесткости. Ты вот сейчас уже говоришь для более продвинутых людей, а мы с тобой начали Нет, с новичков, на базе... они вообще этих слов еще не знают, ну, на базе, не понимают. На базе какую-то основную часть они дают. Какую-то машинку берут и хотя бы о ней что-то рассказывают, да. 
Например, нет регулировки жесткости в машинке, не в каждой это есть. Хорошо, но хотя бы какие-то понимания, из которых ты знаешь, их нужно выписать. И дальше уже от этого отталкиваться. Бюджет тоже немаловажная часть. Конечно. У многих там прям, кто-то говорит, да, до 100 тысяч там. И выбирай, и диапазон широченный. В общем, понятно, с одной стороны, с другой стороны, новичок может сказать, все равно непонятно. Я вам что написала, вопрос какой? Скажите мне модель. Одну, а, если две сказать... или три? Если просто сказать более-менее надежно, хорошо, то есть э, самые простые вопросы. Брови, губы, например, делаю. Да, mm -hmm. все, бюджет какой? 20 тысяч рублей. Да, допустим. Все, хорошо. Э, значит, мы берем, э, можно смело смотреть на сторону китайского рынка. У многих восприятия так китайский это плохое. Нет, не все плохое. Китайцы, поверьте, иногда делают даже лучше, чем Запады какие-то, Америка и все остальное. Есть, просто надо знать, из чего смотреть. То есть самое дешевое... Э, Масты, драгонхавки, туда можно смотреть и можно спокойно выбирать. У них э, широченная колоссальная линейка, из которой тоже здесь у нас есть. Можно выбрать, просто нужно определиться с ходом иглы. Давай сейчас, прежде чем мы подойдем к ходу иглы, все-таки немножко общими, без этих терминов, общими еще вопросами займемся. Значит, э, окей, вопрос по поводу машинки, какую мне купить, все-таки достаточно сложно, потому что, опять-таки, ты предлагаешь написать список, и это, у, ну, да. Хорошо. На что нужно обращать внимание, чтобы купить недорогую, хорошую машинку для бровей? Ход и жесткость. Хлесткость. Ход и жесткость. Да, либо хлесткость, другими словами, машинки. Из этого следующий вопрос. Так что же, универсальной машинки не бывает? Бывает. Как же это возможно? Это тоже очень важный вопрос. Подскажите мне одну машинку. У меня нет денег. Мне нужна одна, чтоб на все. Пожалуйста, покупайте машинку со сменными эксцентриками. Меняйте, и будет счастье. Ага, вот оно что. Дорогие друзья, расскажу вам историю. У меня огромный парк машинок. Во-первых, потому что я очень давно в этой профессии и кучу денег потратила, и меняла, и покупала, и интересовалась. Во-вторых, потому что... Уже достаточно давно у нашей фирмы есть магазин, и мы продаем машинки, и я тоже имею возможность их постоянно пробовать, и у меня в арсенале куча всего. И я все время думала, зачем эти сменные эксцентрики? Если мне нужна машинка с другими качествами, я просто беру машинку с другими качествами и начинаю работать. Теперь до меня наконец дошло, что у которых нет такой возможности, как у меня. Вы можете купить одну машинку со сменными эксцентриками и с регулировкой жесткости и мягкости. Такой, наверное, тоже Да, бывает. тоже есть такая. То, То есть такой комбайн универсальный, потратить да? на, узнать про него все, потратить от него, наверное, не очень маленькие деньги. Такая машинка, наверное, не может стоить совсем три копейки. Нет, дешево она не будет стоить. Вот. Зато она будет, она будет у вас одна и будет все это делать. О, круто. Да. Каждая машинка, их на самом деле много. То есть я их протестировал э, с момента своей работы, знаешь, уже, наверное, порядка, ну, свыше, наверное, двух с половиной, трех тысяч разных машинок. И я знаю, на что смотреть, на что обратить внимание в этой машинке. Стоит ли мне брать ее на тест на кожу, либо уже просто ее не рассматривать. То есть я отсекаю. Просто использовать каждую машинку, да, это очень много лишнего затрата времени. Я не хочу его тратить. Я сразу понимаю, то есть я попробовал, протестировал, я прям беру, вставляю иголочку в машинку, я прям беру на себе на коже. Просто своей иголочкой поработал, а, а ощущение я понял, все понял, на кожу пошла. Все, пробуем, тестируем. Не зашла, все, машинку убираю, я ее как бы даже рекомендовать никогда не буду. Вот, то есть я вот именно за счет этого анализа. Анализа на себе, там, на латте, то есть у меня тоже определенные ступени. Нельзя познать всю специфику, да, понимая машинки, просто посмотрев и почитав характеристики. Конечно, нельзя. Характеристики можно написать какие угодно. Вольтаж по стальке до стальки, ход от стальки до стальки, например, можно регулировать, либо просто ход такой-то, вылет от стальки до стальки, все. То есть это, в принципе, все характеристики, которые есть в машинке, описывают от производителя. А дальше уже импровизация дела мастера. Я когда обучаю своих, скажем, учеников, мастеров, коллег, либо преподаю, я всегда им задаю вопрос. И задайте вопрос себе, очень интересный. Вот давай вопрос тебе на засыпку такой. Мы работаем, да, вроде бы сидим, работаем. Какая у мастера рабочая рука? Левая, конечно. Правильно. А у многих, понимаешь, ты очень быстро отвечаешь, ты анализируешь очень хорошо и все понимаешь. Почему, так... почему левая, да, то есть а, многие, ну я же вправо держу машинку. Ну я имею в виду для правшей, рабочая рука левая да. основная. Каждый мастер, когда работает, он а, включает в работу несколько органов чувств. Зрение, слух и тактильные ощущения. 
Да? То есть это все собирается, аккумулируется, собирается в голове, грубо говоря, в этом компьютере, который там обрабатывает миллион этих процессов, которые происходят в данную секунду, и выдает вам на руку. То есть это уже как бы выдача непосредственной информации, уже готовой, проанализированной, и, соответственно, вы уже исполняете. Если убрать руку, но смотреть и слушать, работа не получится. Сейчас, в наше время, в 21 веке, в 2022 году была сделана э, робот, татуировка, uh -huh. то есть без э, применения человека. Uh -huh. Но качество татуировки оставляет желать, желать лучшего. Почему? У робота нет счета тактильных ощущений. Он это не чувствует. Он берет как полотно, как дерево и просто... Ну, как рисунок на бумаге. Да, 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 все, да. он не анализирует тактильные ощущения. Вот поэтому говорят, когда... Какую машинку выбрать? Я задаю очень много личных вопросов, чтобы понять характер человека. И тогда уже индивидуально подбираю. Да? То есть, когда человек приезжает и общается непосредственно с мастером, преподавателем, мастер же не просто говорит, вот берешь и делаешь мои штрихи. Это не у каждого получится. Я думаю, ты тоже на обучение это замечала. Ты же адаптируешь свой стиль Конечно. под работу другого мастера, потому что не совсем удобно или еще что-то. Давайте, девочки мальчики, перейдем все-таки к этому набившему оскомину вопросу про короткий длинный ход. Я постараюсь это простым языком, как девочки говорят, да, давай нам прям простым языком, чтобы было все понятно. Первое, определим, ход иглы. Как понять, какой ход иглы? Это, грубо говоря, след, который оставляет после себя машинка. Что такое теперь разберем след? Возьмем дух девушек. Прошу не обижайтесь, дорогие коллеги. Это просто пример для того, чтобы представить, визуализировать и понимать, как это происходит. Девушка ростом метр пятьдесят. Ну, ладно, метр шестьдесят, примерно. Невысокого роста, метр шестьдесят. Это нормальный средний рост девушки. И девушку с двухметровым, какую-нибудь баскетболистку, она очень высокая, два метра роста. Поставим их на одну стартовую линию. И попросим сделать шаги. Да? Соответственно, девушка с ростом метр э, шестьдесят будет делать чистоту шага, оставляя следы, гораздо ближе друг к другу, чем нежели девушка с двухметровым ростом, у нее шаг будет гораздо шире. Вот это и есть как раз э, определение хода. Чистота следа, э, чистота точек, пикселей, которые определяют дистанцию, да? то есть от одной точки к другой. Это первое. Второе. На что еще влияет? скажем, наверное, воздействие вот этих вот шагов, да. Девушки одевают шпильки 12 сантиметров и выходят не на асфальт пойти, да, где он очень жесткий, плотный, а ну, какая-то грунтовая дорога. Плотная, утрамбованная, там накатали все. И вот девушка с ростом метр шестьдесят на этих же каблуках со шпильками делает свои неглубокие, не, не, ну, не широкие шаги, Насколько каблук ее примерно провалится, ну, учитывая вес, да, девушки, она весит, ну, дай бог, наверное, килограмм, ну, 50, к примеру, возьмем, ну, mm -hmm. средний, да, опять же так. Каблук ее провалится, к примеру, ну, возьмем на 6 сантиметров. Mm -hmm. Глубина проникновения, mm -hmm. да, то сила воздействия. А сила воздействия двухметровой девушки, я думаю, все 12 сантиметров в этот как раз грунт и войдут, учитывая ее вес и количество шагов и давление на поверхность. Это тоже немало, важный факт. Это тоже как раз определяется в ходинговой. У кожи, как и у грунта, да, здесь есть сопротивление на воздействие. То есть законы физики никто не отменяет. Чем больше мы воздействуем на поверхность, тем больше как бы, оно дает сопротивление. Можно взять простой пример, делать эксперимент у себя дома и показывать это коллегам. Берете большой стакан какой-нибудь широким горлышком, пленочку на него накрыли и пытаемся на него давить. Мы давим-давим, то есть у него есть определенный предел, до которого он будет прогибаться. Пакетик. Да пакетик от давления на пальцы. И после этого будет происходить разрыв, когда будет уже ну, нарушение клеточного состояния. Вот этого, да? вот. Я думаю, все прекрасно знают, как стоит клетка. Она, ну, скажем, плетеная, да? от нее происходит давление, и она разрывается. Образует уже прокол, соответственно. Силой, которой мы воздействуем на эту поверхность, она пропорционально обратно. Когда мы хотим э, ударить по груше, ну, к примеру, толкнуть, можно ударить тихонько, груша будет далеко толкаться. Ну, отталкиваться от боксера. А если боксер сделает очень резкий удар, груша далеко не уедет. Она просто что сделает? Она просто сложится пополам практически без движения в сторону. Это сила удара, воздействия. Вот. Это как раз просто еще дополнение к хлесткости, где регулировка жесткости, где мы делаем очень мягкие эластичные движения, например, да, используем. А, либо где нам нужен более жесткий удар, чтобы сопротивление поверхности, с которой мы взаимодействуем, было гораздо меньше. Понятие длины хода и жесткости и мягкости машинки, они коррелируются, они вместе? То есть если машинка с коротким ходом, она всегда будет мягкая? 
или нет? Не всегда. Тут э, зависит, смотри, если нет, например, в машинке регулировки жесткости, то эту жесткость может сам поставить производитель, в принципе, за счет э, мотора. То есть у нас мотор имеет тот же разный конфигурации. С минимальным содержанием вращения, с большим содержанием и еще прям с очень большим. То есть если мы слышим, что машинка у нас прям работает э, более жестко, более мощно, это значит запас у нее большой мощности. А если машинка там какие-то легкие движения, легкие вибрации, значит там запас мощности нет. Не в каждой машинке нужна эта мощность. Если машинки, которые сейчас используют для перманентного макияжа, например, вот, да, как э, масло, да, хавки и все остальное используется, там в априори в принципе не ставят такие серьезные моторы, они не нужны там, потому что они используются только для перманентного макияжа. Что мы используем в перманентном макияже, как сейчас учат в трендах, да, это работа единичкой, разными конфигурациями, максимум тройкой. РЛ, РС, все. А вот есть мастера, которые, да, скажем, любят работать пятерочкой, Магнум, семерочкой, магнум девятый, семнадцатый. Им уже работать. эти машинки... Они уже не пойдут. То есть здесь нужно тоже понимать, что эта машинка не будет соответствовать этим требованиям. А, например, вот есть маст P10. Да, вот такой да. Вот красавчик у нас, он здесь тоже присутствует. Вот. А многие говорят, вот мы берем магнум третий, магнум, ну, там, троечку, магнум пятый берем и работаем. Он не, не до, вкрашивает, то есть он делает процесс, но не до конца. Почему? Это обосновывается его характеристиками внутренними. Вот смотри, какая набойка держится лучше, металлическая, либо пластиковая? Металлическая. Металлическая. То есть содержание качества металла, она гораздо лучше, чем, например, пластика. Да, пластика быстро изнашивается. Угу. А если мы будем еще помогать воздействовать, будем ходить и стирать эти каблучки, да, то есть, соответственно, пластик, он очень быстро износится. В массе все то же самое. Там э, механизм, они из дешевого обычного как бы сырья пластмассового сделаны. В итоге машинка работает, толкатель давит, да, на толкатель воздействует, а этот толкатель не может воздействовать на картридж. Ну, то есть на работу с не очень большими иглами на небольшой поверхности, это это и да. Конфигурации, мощности и всех запчастей хватает вполне да, на да. какой-то определенный срок работы, да. тоже не бесконечный. Да. Но если у вас уже более сложные иглы и более угу. сложные большие работы, то этого уже не хватит. Да, почему ты видишь, это как раз и есть немножко ответ, наверное, да, вот почему я задаю столько ряд вопросов. Да, 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 я то понимаю. Есть я теперь задаю список, составляем. То есть, если это не надо, мы отсекаем. Видишь, то есть, какая машинка, какой бюджет, для чего использовать, на каких конфигурациях мы работаем. То есть, на самом деле чтобы дать какой-то конкретный ответ. То есть можно сказать, вот бери вот такую машинку, не пожалеешь. И ну, я пока еще ни разу не прогадал. То есть ко мне, когда приходят с таким вопросом, я оставляю список, она мне отвечает на этот список. Я все, вот бери такую. Она берет, все, Денис, кайф. То есть, ну, опять же, я еще прошу, знаешь, какие моменты. А, пришли мне видео. Как ты работаешь? То есть движение руки и штриха. Нужно тоже понять амплитуду. Вопрос про штрих. Угу. Есть мастера, которые штрихуют длинно, есть ага. мастера, которые штрихуют коротко, есть мастера, которые умеют э, виртуозно менять длину штрих, штриха в зависимости от необходимости. Ага. Короткий и длинный ход на это влияет? Да. Вот как влияет? Расскажи. То есть если, допустим, мастер всегда широко машет, что бы он ни делал, машет махи широкие, очень большие длинные штыки по сантиметру. Ты Значит, нас... не подойдет никогда короткоходная машинка. Ему будет неудобно ей работать. Правильно ведь? Если у него цель стоит плотно закрашивать, то да-да, сойдет. А если у него есть цель напылять, то не подойдет. Зависит от того, в каком стиле хочет исполнять. Если хочет делать пушистые, воздушные какие-то угу. брови, короткий ход не подойдет. Короткий ход больше подойдет для более плотных прокрасов. По, есть, именно это... поэтому выгоднее краткоходную машинку для губ брать. Да, что губы, губ... глаза, что-то вот это. Угу. Если хочет делать пушистые брови, не сильно плотные прокрасы, то тогда, пожалуйста. А если хочет собрать пушистые брови, опять же, и работать, например, да, на а, тех пигментах, которые тяжело укладывать, да, то есть нужно прям, как это есть такое выражение, впахивать, да, называть, угу. то есть досылкиваться, работать, там еще что-то. Там уже длинный ход обязательно. Короткий ход там не справится просто. Он разрыхлит. Что, в чем еще момент? А, знаешь, у нас, у людей есть такое понятие обман себя, визуализация. Когда мы смотрим на объем работы, который мы делаем, а короткий ход, он все-таки делает пиксель гораздо мельче, чем длинный ход. Угу. Да, то есть мы визуально это можем определить, его протестировав на латексе. И мы можем увидеть на одной и той же скорости, один тоже картридж просто переставить, а, и мы увидим, скажем, что диаметр пикселя у нас будет здесь на коротком ходе более мелкий, на длинном ходе более крупный, угу. более оформленный. 
Когда мы работаем в процессе на поверхности кожи, мелкий пиксель, например, особенно более светлые цвета, да, когда у нас блондиночка, да, хочется какой-то песочный оттенок сделать, он визуальным глазом не так воспринимается и начинает больше углубляться, да, то есть именно закрашивать. Что происходит с кожей в этот момент? Она перетравмируется. Она, да. То есть большое количество проколов – это как э, сильно спаханная земля. А что получится, если на сильно спаханную землю налить воды? Она впитает как губка. Угу. И, соответственно, объем вот этого пигмента, он будет давить, и он, у нас же происходит еще воспалительный процесс на коже, она приподнимается, проколы у нас расширяются, да, соответственно, от воспалительного процесса, и пигмент у нас опускается ниже, объем пигмента больше. И он уже не будет песочным, он будет каким-то более серым. Ну да. То есть вот тут так, нужно понимать и анализировать. Очень много анализов происходит. Наука. Все не так просто. Физика. Хочется объяснить, какой момент. Сейчас у нас есть градация, да, которую все рассказывают. Есть, я об этом уже давно говорил, есть понимание трех типов. Короткий ход, средний ход, гибрид, как его еще называют, и есть длинный ход. Я дам номинальные значения, чтобы было понимание, какие короткие, да, средние и гибридные, длинные ходы, чтобы было понимание. У нас получается короткий ход, это, к примеру, я не буду брать самый низкий, там, полтора миллиметра, их сейчас уже, я думаю, никто не использует. Это тяжело, очень, наверное, совсем да. ушло Короткий ход у нас идет до 2,8 миллиметров, то есть, грубо, 2, 0. 2,8. Это mm. короткий ход, прям амплитуда, да. А средний идет 2,9-3,2. Это гибридный. Это самый сейчас востребованный, как раз используемый mm -hmm. какой-то ход. 3,5 это уже длинный считается. 3,5 уже длинный. Да, все, что идет свыше 3,2, mm -hmm. то есть 3,3, 3,4, 3,5, 3,7, 3,8, 4, mm -hmm. 4,2. Выше мы не используем в перманентном макияже, нам не нужно. Самое высокое значение, которое есть на данный момент, я знаю, 7 миллиметров. Но оно в перманентном макияже вообще не, не должно использоваться. Это используется непосредственно в татуировке для определенного стиля нанесения глубоко в кожу. Это, постро... это называется стиль дотворка, если мне память не изменяет. Mm -hmm. Это построение рисунка из точек. Mm -hmm. да? То есть прям нужно хорошо прокрашивать точки локально. И это не штрихом работает, это mm -hmm. работает именно проколом. Mm -hmm. вот. Такие значения есть, чтобы понимать. В работе я использую и рекомендую, ну как бы больше, которые подходят не каждому, а большей аудитории. То есть я про общую аудиторию сейчас говорю. Это частота 3.0-3.2. Именно mm -hmm. шаг. Mm -hmm. То есть оно подходит для пушистых бровей. Что здесь мы в таком случае делаем? Мы должны как... А, у нас есть три регулировки. Да? Первая регулировка это мы регулируем на блоке частоту. Вторая регулировка – это непосредственно у нас определенный ход, который мы работаем на поверхности кожи. И третья – это мы сами. Это наше движение, нашей руки угу. для нашей триха. То есть мы либо делаем короткие движения, сокращая частоту угу. точек на какую-то рабочую поверхность, либо растягиваем. Что такое вообще перманентный макияж, татуировка? Это распределение цвета на, ну, на какой-то рабочей поверхности. Концентрация теней в большей степени, либо в меньшей степени, да, то есть растяжка. И здесь уже непосредственно зависит от самого мастера, от его видения, как он видит. Что такое вот индивидуальная техника, да, вот есть же у многих там авторская техника. Но как бы это видение, наверное, больше всего к того, как мастер видит. И он об этом рассказывает, преподносит и объясняет коллегам, ученикам, как это адаптировать. Потому что взять и, например... Вот ты мне расскажешь, как ты работаешь, покажешь все. Угу. Но я, мне будет очень сложно в точности повторить. Я же не Тебе смогу взять... Просто так неудобно. Да, потому да? что мне нужно взять твои глаза, мне нужно взять твои ушки, мне нужно взять твои ручки, тактильные ощущения. Да, все это нужно уметь аккумулировать именно так, как именно ты это делаешь. И мне нужно уметь смотреть туда, куда ты смотришь. Я не смогу это делать. У меня свой характер, у меня свой темперамент. Например, есть машинки, знаешь, с большой частотой ударов. Угу. Есть такие, которые прям так... Uh -huh. Работают, как я их называю, тихоходочки. Uh -huh. Это не мой темперамент. Я тихоходочками не могу работать. То есть очень долго, методично вот это все вот выпылять, это не про меня. Uh -huh. Я не могу работать вот какими-то медленными движениями, там, порхать, как бабочка. У меня другой темперамент немножко. Можно я тебе задам личный вопрос? Да. Личный, профессионально личный. Да. Вот мне просто ты так рассказываешь интересно, и я вот хочу понять. С годами, то есть я пробовала, естественно, по-разному, когда училась, пока практиковалась, uh -huh. с годами у меня четко совершенно, я сейчас сама даже смотрю видео своих работ. Когда работаю, я иногда не понимаю. Я делаю настолько по наитию, что я даже не смотрю, что я делаю. А когда я вижу на видео, как я работаю, я понимаю, что я работаю очень коротким штрихом. Почему я так делаю? 
Ты знаешь, я Почему тебе... мне неудобно длинным штрихом работать? Я тебе могу объяснить. Вот я провожу очень много анализа. Я, наверное, такой человек анализ, скажем, да. То есть я смотрю, анализирую. То есть я для себя раскладываю. Сам себе задаю вопросы, как я уже говорил, и отвечаю на них. Я смотрю, как работает какой-то мастер, да. Вот, например, движения штриха идут. В этой зоне делать короткий штрих. А в это сюда. Он меняет направление, mm -hmm. делает штрих больше, растягивает. Mm -hmm. Я сижу и понимаю, все на самом деле просто. Почему? Потому что у нас есть понятие, ну, концентрация цвета, да. То есть нам, mm -hmm. где нужен цвета больше, штрих мы делаем короче. Например, да. И, соответственно, частота пикселей у нас более плотно друг к другу. Когда нам нужно более растянуть цвет, мы штрих начинаем вытягивать, удлинять. Это то же самое, когда карандаш, простой карандаш берешь и пытаешься штриховать. Mm -hmm. Тебе нужно плотно закрасить, к примеру, где-то какую-то зону. И ты прям раз короткими движениями делаешь. Ты же не делаешь размашистыми такими движениями. Делаешь mm -hmm. короткими. А где нужно тень кинуть, ты ее прям раз, раз. То есть это все из художества идет. Ты эту тень раскладываешь, раскидываешь, раскидываешь, размягчая. То есть меньше давления карандаша на бумагу. Правильно, чтобы он легкую тень давал. Можно плотнее прокрасить, мы карандашом даем. И когда мы работаем более коротким штрихом, кто-то работает, знаешь, Говорят, кругляшками не работают. Работают. И кругляшками сейчас до сих пор работают, делают. Просто э, это уже импровизация, мастер. Это его уникальная особенность. Он умеет этими кругляшками выкладывать такие вообще пируэты классные. Кто-то работает с Z-образными движениями, с образными Да неважно какими, по-любому. Короткие движения, на самом деле, у большинства мастеров, то, что я наблюдаю. А все диапазон сантиметр. А все потом приходят к диапазону 3-4 миллиметра. Это все. Я думаю, что когда мы красим, нам быстрее проще прокрашивать. Потому что мы же закрываем более светлые участки. И мы закладываем цвет. И мы начинаем ну, по большой части от темного к светлому. Mm -hmm. Все же, все, вот если посмотреть на обучение, например, по бровям, снизу вверх, снизу да, вверх. Обычно. Почему? Потому что внизу нам нужно дать тень, mm -hmm. этот объем, и ее проще растянуть в светлое. Чем нежели и светлого собрать в темное. Mm -hmm. вот, то есть ну, это просто простое банальное упражнение. Я еще просто думаю, что это возможно связано с тем, что э, с годами выработалось изначально, изначально было так научено, слава богу, и с годами выработалась работа очень легкая. Настолько легкая рука, что Тупыня, порой, что да, порой мне тяжело сделать темную бровь. Просто uh -huh. тяжело в силу э, легкости руки. И, наверное, короткий штрих мне просто позволяет больше пигмента положить в кожу. Что-то осталось. Да. Понятно. Немножечко отвлекусь, э, скажу то, что давно хотел сказать, потому что этот вопрос прям меня прям бесит, потому что я постоянно отвечаю на вопросы в чате мастерам, которые не видят разницы между понятиями ход иглы и вылет иглы. Mm. Вот, это, э, э, это, естественно, вам может рассказать и Денис, но я просто знаю, что это такое, и меня это раздражает. Ребят, значит, смотрите, девочки, мальчики, по-простому, по-блондинистому, Денис вам уже объяснил, что ход иглы – это установка заводская, как изобретатель машинки, производитель, сделал ее на заводе, и она движется только с таким ходом. Либо так ходит, либо так ходит. Это вы поменять не можете. То, что мы крутим на машинке туда-сюда и смотрим, насколько носик у нас э, показывается из картриджа, это называется вылет иглы. Это мы регулируем сами. Это никаким образом не, не, никак не связано с глубиной проникновения иглы в кожу. Очень многие мастера, начинающие, вот думают, что... Чем больше у них вылет, тем, угу. тем глубже они будут работать в коже. Нет, очень многие и пренебрегают вот этим правилом. У нас вылет иглы из дюзы не должен превышать ход иглы. О. То есть если у нас, например, с вами ход иглы 3 или 3,2 ну, возьмем миллиметра, у нас кто-то любит работать на длинном вылете, как очень э, длинно точно заточенным карандашом. Нельзя делать вылет иглы 4 миллиметра. Либо 3,6 мм. Если Ни ты работаешь, да, да. Почему? Есть принцип сразу сухой иглы. Здесь мы вернемся к истокам проникновения и попадания пигмента в кожу. Ты знаешь, у меня был такой один момент. На одном из конгрессов я удивился даже первым. Мне было интересно просто задать среди аудитории. Расскажите мне, пожалуйста, вот я прям со сцены говорю, как попадает пигмент в кожу. И мне начинается, там, знаешь, вот эта куча предположений. Там, на кончике иглы... Я говорю, блин, на кончике иглы, думаю, интересное, конечно, мнение. Я такой, говорю, ну давайте посмотрим. Вот такой, знаешь, пример, берем картридж. Я на кончике иглы. Достаем картридж, смотрим. Я, это же какое количество нужно равшанов с жамшутами сюда посадить, чтобы они отсюда из кончика иглы попадали, ну, закидывали там лопатками пигмент в кожу. 
То есть элементарное понимание, как же, как раз же это относится тоже к работе с оборудованием. Это же оборудование, которое помогает и позволяет правильно вносить пигмент. Вот. На самом деле все просто и называется все это одним словом. Вот. Но процессов происходит большое количество, ну, множество там. Вот. И ошибки вот этих линей, которые происходят в этом процессе, они тоже отвечают за попадание пигмента и за травматизацию кожи. Когда мы были моложе и менее опытны, нам все казалось проще. И да. обучать проще, и самим себе перманент делать, и вообще все было проще. А чем больше ты обрастаешь знаниями о том, что вот это вот все, что мы сегодня говорим, это одна там 25-я, то и 30-я часть от того, что нужно знать мастеру, все время думаешь, господи, да как же это в пятидневный курс? Просто это все вместе. Потом начинают мастера жаловаться. Мне ничего не дали на базовом курсе. Ребята. Вам все дают на самом деле. Там невозможно это все понимать. Нет, после... общий принцип, общий принципы дают. Но есть такое понимание еще, понимаешь, впитывание информации. То есть от того, что даже вот, э, в школе учат, да, но вот ты же берешь максимум 30%. В мозг mm. больше не засунется. Ну просто он не примет больше информации. И когда на тебя идет большой поток информации на базовом курсе, что-то интересное было, зацепилось, узнало, ага, запомнилось. А все остальное, оно отсеивается. Оно Хотя оно не... даже записано где-то, понимаешь? Но оно еще непонятно. Но когда на практике начинаются Начинается вопросы... все, когда пробовать, трогать, вот это все тестировать, и да, приходит уже к решению. Вот эти вот всякие вопросы по поводу крупности пикселя. Кто-то пишет подайте мне крупный пиксель, как же мне его сделать? Хочу крупный пиксель. Кто-то вот, наоборот да. говорит, почему у меня на губах крупные пиксели, как мне сделать мельче? Мы это уже все обсудили. Ну, тут можно еще, опять же, да, еще зависит от, от выбора картриджа. Единичка, То... тройка, это и, RL, RL, Это RS. понятно. Ну и даже если это единичка, это, естественно, угу. толщина тоже угу. от этого зависит. Но мы не про иглы сегодня. Про машинки длинноход сделает более крупный пиксель. Да. Мы уже это обсудили. Да. То есть вам, если нужно меньше заметные пиксели, более, крупные скажем, точечки, помадный прокрас, вот такое это, да, вот все, вот, чтобы не, не было вот этих отдельно видных точек, соответственно, берите краткоходную машинку да, или да. гибридную, в крайнем случае, да. не работайте длинными. Это вот все, мне кажется, элементарно. Дальше расскажи мне, пожалуйста, про то, в чем я сама, как блондинка, путаюсь. Хлесткость мягкость, мощность, слабость. От чего это зависит? Разные ну, названия про... одного и того же? Или, или... Это практически одно и то же, да, то есть названия просто разные меняются. Что такое мощность, хлесткость, жесткость? Есть понятие определения мощность мотора. Давай представим так. Вот я думаю, все понимают динамику разгона на автомобилях. Угу. То есть мы берем, вот сейчас берешь автомобиль, и у него есть комплектация. Мотор такой, мотор такой, мотор такой, мотор такой. На что это влияет? Динамику разгона, мощность. Да? То есть, если мы берем, например, какую-то машину с маленьким объемом, внешне-то она красивая, но она быстро не едет. Может, кому-то это и не надо. Также, да? А другому нужно важно, чтобы сел, как нажал там, педальку газа и полетел. Угу. Там. Вот. Здесь все то же самое. Мощность мотора определяет вот эту хлесткость. Плюс настройки ваты и вольт. Вот, да, скажем, мощность. 11 ватт мотора. У них же тоже есть номинальное mm -hmm. значение. 11 ватт, 9 ватт, 6 ватт, 4 ватта. И оно как раз отвечает за мощность, вот за эту хлесткость. Mm -hmm. Плюс, если воздействие еще есть промежуточный момент, когда у нас, скажем, трансмиссия взаимодействует э, своим давлением, напряжением на картридж, между ними есть такая регулируемая штука, называемая жесткость, которая отрегулируется на более мягкий удар, либо на хлесткий. Что такое мягкий и хлесткий удар? Да, вот что. Это, скажем, механизм, когда мы его сжимаем, это мы стягиваем пружинку. Угу. Да, то есть, и у нас э, вот такая промежуточная часть, она становится монолитной, жесткая. Угу. Соответственно, толкатель через нее очень жестко давит на картридж. Угу. Получается, всю силу он передает на картридж. Угу. А мягкость – это когда мы расслабляем, пружинка у нас растягивается. И пока он… И пока он... этот, да, толкает. Вот, то есть, ну, грубо говоря, как бы средняя да, какая-то деталь. Когда у нас э, привод от машинки толкатель толкает на этот механизм, он сжимается, пружинка оказывает давление уже сразу, она же растянута, она оказывает давление на картридж, картридж иголочку уже выходит и, получается, доводит его обратно. То есть это получается более мягкий. Для перманентного макияжа какая машинка правильнее, мягкая или жесткая? А как вы работаете рукой? Какие штрихи вы делаете? Жесткие, либо, опять же, плавные? Опять, на что вы делаете? На бровях, на губах. 
И если у вас есть такая возможность у машинки, вы можете регулировать. Но среднее значение, например, вот моя машинка. Вскроем и посмотрим. У меня здесь стоит значение hard. То есть буковка S soft – это мягкое значение. Буковка H – hard, то есть uh -huh. жесткое. У меня стоит как раз на hard. Uh -huh. То есть я просто поставил и не парюсь. Я вот это давление, скажем, жесткость, я могу регулировать зацепом, да, то есть воздействием своей рукой на сопротивление. Uh -huh. То есть я это ощущаю. И этот навык, он приобретен, он выработан. Все. То есть на самом деле какой-то значимой роли он не несет. Потому что регулировка на самом деле происходит за счет э, руки. В перманентном макияже жесткость, она не нужна настолько, поскольку. У нас нет тех поверхностей, на которых бы требовалась эта хлесткость удара, эта сильная жесткость удара. Но почему мне тогда тяжело работать э, слишком мягкими машинками? Это твоя как бы индивидуальная особенность, именно восприятие. Mm -hmm. Вот э, скорпион. Смотри, вот моя рука. Она у меня вся ну, в татуировке. На ней было теста, сейчас скажу, там, четырех разных машинок. То есть Шаен, Инжекта, Скорпион и Бишку, по-моему, был. Вот. Самая мягкая машинка по моим ощущениям, как клиента, когда мне делали, это было от Скорпиона. Очень мягкая. Угу. А по ощущениям мастера, его отзывы лично в мою сторону, что валит не по-детски, вкрашивает, угу. будь здоров. Это обусловлено ее характеристиками особенностями именно сборки. Да? То есть эластичности работы механизмов угу. слайдера. Да? То есть они с двух сторон идут. То есть это именно ну, это инженерная, на самом деле, гениальная, скажем, такая мысль была собрать такую машинку. Она очень мягкая и эластичная. И не но, при перед... этом... но при этом она очень хорошо Вот вкрашивает. Это как раз вот я хотела. То есть есть, можно так сказать, мягкая, но цепкая. Да. Можно. Да. Вот, значит, я вот. правильно И а, очень говорю. много людей, я знаю, работал на Скорпионе, сейчас работают. Это... Я безумно люблю компанию Inks Machine. Они делают шикарные вещи. Первая машинка, которую я от них безумно полюбил. И знаешь, для меня что такое машинка? Это набор качеств. Машинка набор качеств. Да, Если там да. качества нету каких-то, да, то есть лично себе в автопарке я возьму, например, только для того, чтобы не работать на ней, а обучать, показывать, mm -hmm. чтобы mm -hmm. ее могли сравнить. Любимая машинка, и она до сих пор остается, это Dragonfly. Это обалденная машинка, mm -hmm. которая соответствует всем критериям. У нее регулируется жесткость, у нее есть смена хода иглы. Mm -hmm. Работает на всех видах картриджей. То есть это акупунктура, тату-игла и картриджная система. Да? То есть убирается пружинка. Mm -hmm. Есть регулировка жесткости. Можно регулировать жесткость давления вот этой пружины. Работает на клипкорте, работает на РСА. И плюс на нее есть возможность нацепить беспроводной аккумулятор. На тот момент это была уникальная возможность. От того, что она работает, знаешь, говорит, блин, как трактор тяжелый. Я нормально. Я к этому так и пришел. Я начинал работать с Dragonfly. Я и пришел именно в разбор этих аппаратов, на понимание. Да? Когда у меня был мой базовый курс, да, раз мы о них говорили. Я задаю вопрос. А почему именно эта машинка? Ну, она хорошая. Она вот, вот это может, вот это может. То есть я получил ответ, но мне он показался для меня недостаточным. недостаточным. Mm -hmm. Я давай копаться, мне интересно. Я свой Dragonfly разбирал наверное, раз в 10. То есть полностью разбирал, полностью. То есть здесь корпус, здесь мотор, трансмиссия, привод, пружинки, саднички, там все вот это. Все разобрал, сижу думаю, блин, как же мне его сейчас собрать-то обратно, ничего пути нету. Ну, по порядочку, знаешь, потому что я, когда был в 18-летнем возрасте, это уже давно было. Я раскидывал мотор, сам для себя выстраивал, как мне его поэтапно разобрать. И, соответственно, значит, если я сюда начинал выкладывать, значит, мне нужно оттуда начать собирать. Все, я его собрал. Прям лишних деталей не было. Вообще нет. Никак в том анекдоте, это что лишнее оказалось. Нет, я все собрал, я понял, какая деталь, что за что отвечает. Я лично для себя подрегулировал так, когда ко мне приходили, машинку, когда ко мне приходили на обучение мастера, я включаю Dragonfly, они говорят, ты его включил? Я говорю, да. Он у меня не вибрировал. Он делал он легкие вибрации, он вообще. прям очень мягко, эластично работал. Как ты это добился? Я ну, тем, что разбирал, собирал, понимал, как он работает. Но хотя даже каждый Dragonfly берешь, они тоже все разные. У них вот э, какая-то все равно вот есть разница в работе. Какой-то чуть громче, да, то есть вибрации побольше на корпус, чуть меньше. Идеально стопроцентно собрать машинку вот одинаково прям, но ну, не получится. Берешь даже два одинаковых там длина ксиона. Они все равно, у них есть э, разница в работе немножко. Ну как же так, если это заводская тема, это же не хендмейт, это же завод делает. А это разница? все делается на станках. 
у станков есть износ, mm. есть просадка. Вот, грубо говоря, смотри, картриджи, когда мы берем, они же делаются литейным образом, да, льются. Mm. А что такое? Это форма, в нее заливается. Когда у нас форма нагревается, она расширяется. Mm. Это закон расширения физики. Да, физики. У нас металл расширяется, соответственно, размеры, они убегают. Чуть-чуть Да, смещаются, скажем. Здесь все то же самое. Делается на станках. Где-то перегрелось, качество сырья немножко другое, понимаешь? То есть uh -huh. соблюдать сырье изначально тоже сложно. Очень сложно. Подшипники, да, там еще что-то. Uh -huh. Оно чуть-чуть где-то отличается, все. Немножко, чуть-чуть. То есть я считаю машинки немножко, да, может быть и грубо сказано, но как бы тоже с характером. У каждой машинки, как у любого человека, есть свой определенный характер. Да, это То есть вопрос. если взять вот эти машинки, это каждая как бы личность, которая работает по каким-то своим критериям. Это отвечает за это, это за это и так далее, и так далее. И вот каждая машинка, когда спрашивают тоже к твоему вопросу, какую машинку подобрать в руку, обязательно нужно подобрать в руку. Почему? Потому что у нас есть машинки, которые, например, имеют вот такое толстое основание, да, то есть толстую держательную часть, за что мы держим. Если вот так посмотреть, где низ, где верх, непонятно, да, но мы здесь видим. Здесь для провода, здесь у нас для кадрижа. Иногда бывает, что взглянув на форму машинки, Шок. на страничке, допустим, угу. интернет-магазина или там у кого-то. Не-не-не, это точно для меня. Возьми в руку. Может оказаться совсем иначе. Поначалу многие, когда смотрят, блин, она большая, она толстая, как ей работать? А у многих проблем на самом деле не, ну, не доходят до истины, до своей. Увидели размер, но как с ним работать, непонятно. А, хочу сказать, что многие... Когда берут машинку, начинают вот просто О, взял. Покажи, покажи. Блин, это, это не, блин, не, не для меня. Одежда-то изначально сразу уже неправильно. Почему? Всегда, когда берешь машинку, ее нужно тестировать с тем инструментом, с которым ты работаешь. А это катриж, да? Это катриджная машинка. Мы одеваем катриж, и только после этого мы пытаемся взять именно так, как мы держим. Каждый держит своими индивидуальными особенностями. Как я рекомендую. Поскольку вы держите аппарат, не надо его держать как дротик, да, вот таким вот образом все пальчики на машинке. Один пальчик указательный, который у вас, скажем, рабочие все руки, положить на картридж и работать. Почему? Во-первых, он рабочий как раз получается под движение вверх-вниз, да? То есть остальные пальцы, большой и средний, они только вспомогательные. Большой держит машинку, чтобы вправо не упала, средний, чтобы машинка вниз не упала. Вот этот указательный палец, он как раз работает за штрих, за движение. И когда вы его положите непосредственно на картридж, вы ощущения тактильные будете воспринимать и чувствовать гораздо лучше, чем в самой машинке. Вам будет проще держать машинку, и вот здесь уже размер не имеет значения. Вот. Еще у меня вопрос к тебе по поводу вольтажей, настроек на, <coughs> на блоках. От чего зависит... Опять-таки, для блондинок, для девочек. От чего зависит, что одна машинка заводится, там, допустим, с 3,5, а другая там, меньше, чем семерка, даже и не жужжит? Это что, что за это отвечает? Это отвечает за эту мощность мотора. Угу. То есть какая мощность мотора? Есть номинальное да, значение. То есть минимальный порог и максимальный. Угу. Рекомендация от производителя. Угу. Производитель, например, какой-то машинки, любой, указывает характеристики от 4 до 8, uh -huh. от 6 до 12, uh -huh. да, то есть диапазон, то есть uh -huh. мощность мотора смещается. Если мы работаем ниже номинального значения, uh -huh. которое рекомендует производитель, этим самым идет большая нагрузка на мотор. Uh -huh. И, соответственно, мотор выходит из строя. И потом задается вопрос, раньше машинка на 4 запускалась, а сейчас мне, чтобы работать на 4, нужно поднять до 6 и потом спустить. Да, 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 да. А мотор уже как бы кончился. И он говорит уже, извините, дайте я отдохну. Это для меня... И я это не сейчас не очень много происходит. Почему? Потому что многие мастера внесли свой тренд в работе да, на более низких скоростях, да. особенно на губах. Да. И 4, 3, 8. А машинки для этого, на это вот они не рассчитаны. Но там нужен мотор, который работает на тех мощностях. Но при этом имеет силу толкать картридж. Почему? У картриджа тоже большое количество разных значений. Объем, плотность э, мембран. Да? Вот это жесткая мембрана и жесткая мембрана. Ну, все же знают определение. Там, мягкий толкатель, либо жесткий. А зачем мастера стали снижать скорость? Я сама этой моде долго поддавалась. Потом уже по наитию поняла, что моя рука, низкие обороты просто... Ну, я не крашу на них, получается. А здесь, когда Хотя снижают, долго работаю. Когда снижают скорость, тут уже идут определенные движения руки. 
То есть определенная, то есть, не, знаешь, не, не просто прям короткий штрих, а с, не, с небольшой нагрузкой давления руки. Да, то есть с натяжением кожи. Кто-то сборит, кто-то там, ну, рекомендует натягивать. Опять же, сборить, либо натягивать, либо там натяжение и тут натяжение. То есть можно натянуть губы так, что джокер получится, а можно уже слегка притянуть. Mm -hmm. И опять же, тоже губы разные. Опять же, брать какую-то конкретную фишку растяжения, просто растяжение, не всегда подойдет. Иногда нужно сборить кожу. И нужно и то, и то использовать. Опять что-то одно не, не, не будет работать. Вечно. Но это частый вопрос. На самом деле, э, частый вопрос мастеров, которые уже, ну, не совсем так с нуля, mm -hmm. а уже вот начинают размышлять и думать. Вот они спрашивают, э, что изменится, для чего я должна снизить скорость? Или наоборот, вот, ну, вот например, 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 машинка, ну, масс пузатый, вот первый, uh -huh. да, который был. У него же в инструкции написано, что он ши от 6 работает. Uh -huh. опускали, Абсолютно все, и я сама работала на 4,5, там, до uh -huh. 5 точно. Uh -huh. И вроде как мне было хорошо, когда я его заводила на 6, он меня, по-моему, взлетал в космос, мне было аж страшно. Ч то есть, кроме того, что мы изнашивали двигатель, окей, это я поняла. А для чего мы это делали? -то? Почему мы все так делали? Когда тебе говорят, ну, берешь и короткими штрихами прокрашиваешь, uh -huh. либо прям быстрыми. Uh -huh. а здесь очень тонко понять именно тактильные ощущения, которые делает мастер. То есть ты же можешь то же самое движение делать, но глубина проникновения и э, сила, сила, сила зацепа, uh -huh. она не передастся, ее очень сложно передать. Здесь нужно прям пошагово рассказать, как что-то должен чувствовать, не просто штрих. А там происходит зачастую. Например, первый раз я слышал такое давно, это было, когда для меня это было немножко удивлением, типа вообще без анестезии работать, брови делать вообще, без первички, без вторички. Блин, меня учили с, с первичкой, с вторичкой. Я говорю, а что, можно без этого? А, ну, я про себя так, я же не буду выглядеть глуповатым, я, я так сижу, просто слушаю дальше, анализирую. Uh -huh. И начинаю разбираться. И как раз на мастер-классе показывают штрих. Uh -huh. То есть э, определенное положение машинки, определенное положение картриджа там, да, и определенное движение штриха. Я сижу, ну это зацеп. То есть просто зацеп. Потому что картридж в отрицательном положении как нельзя работать, потому что он наносит травму. Uh -huh. Но при этом есть отклонение, что движение руки настолько малозначимое, что игла не успевает приносить травму. Она успевает делать прокол и делает это более жестко. Есть понятие возврат, скажем, у катежа у нас есть форма, дюзы, отверстия. И иголочка ходит по одной траектории, по нижней части. Когда иголочка проколола кожу, соответственно, нижняя часть у нас продолжает движение. То есть круг, вот этот диаметр mm -hmm. да, у нас есть. У нас иголочка отклоняется, она же в коже еще там делает свои дела, все действия. И всегда мы слышим, когда вот хруст, да, как его mm -hmm. называют, слышишь mm -hmm. хруст. Это хруст не только кожи, там кожи не так много mm -hmm. слышно. Как нежели возвращение вот этой иголочки в дюзу, mm -hmm. вот этого движения, которое происходит, mm -hmm. э, металлопластмассу, мы слышим его. Mm -hmm. А когда мы переворачиваем катыш и работаем в отрицательном направлении, этого хруста нет. Мы слышим именно звук кожи, разрыв, когда движение очень быстрое. А когда оно не быстрое, оно более плавное и короткое, uh -huh. как раз получается немножко жесткое. То есть получается, как будто, знаешь, ты вот лом втыкаешь просто, uh -huh. а ты его воткнул, не резко дергаешь, а раз и слегка, она уже побольше. Uh -huh. То есть пигмента туда, соответственно, впадает тоже побольше. Вот только таким вот объяснением. Поэтому нужна маленькая скорость. Если будет очень большая скорость, Кто движение, uh -huh. движение пигмента не будет успевать у тебя заполнять рабочее пространство. То есть она нужна маленькая скорость? Если при определенных движениях mm. руки и штриха, да. То есть, когда говорят, вот работать нужно, знаешь же, как у нас объясняют, у нас у же есть вверху ямочка, да. так называем, отверстие. Да. А, его нужно держать вверх. Всегда да, вверх, да. вверх. Ну, нет, не всегда. Я, не всегда. Я говорю, почему? Потому что если мы работаем, например, на себя, всегда uh -huh. делаем штрих, только да, оно должно смотреть вверх. Хотим чуть пожестче. Мы скажем, вверх это 12 часов, вниз 6, соответственно, 9 и 3. Хотим работать пожестче, мы переворачиваем либо на 9, либо на 3. И работаем чуть пожестче. У нас стабилизация иголки в дюзе будет не более такая расклябанная, а более собранная, жесткая. То есть диапазон ее колебаний Внутри дюза будет меньше, соответственно, она будет... Но здесь нужно учитывать э, движение, скорость движения руки, чтобы не раздирала кожу, именно подобрать под себя и под ту машинку, на которой вы работаете. Если машинка очень быстрая, а движение не успевает за этой машинкой, да. неправильно подобранный вольтаж на блоке mm -hmm. будет приводить к травме. В этой работе нужно очень много анализировать, 
А каждая машинка свой характер. Катридж свой характер. Человек, клиент, свой, ну, то есть э, мастер, свой характер, который все, это три сразу склада, еще плюс пигмент, на которых ты работаешь. Хорошо они укладываются, быстро, да, там, концентрированные, концентрированные и так далее, и так далее. Очень много составляющих. Например, если ты работаешь на каких-то пигментах, ну, как контур, ну, к примеру, да, вот от э, Юли, то короткоходный, ну, там просто ушатаешься их укладывать. Там нужна хорошая, мощная, хлесткая машинка, mm -hmm. действительно с большим запасом, это вот Прям угу. мощная, хлесткая. Вот здесь еще вот в этой машинке, чем мне нравится, Юля тоже сделала свою машинку Sting, Sting а, разрыв. То есть у нее получается как будто толкаешь постоянно. То есть там есть жесткость такая. У самого мотора, у самого привода еще плюс регулировка жесткости вот это есть. Там можно так влупить по незнанию. <laughs> прям. Угу. А можно, если правильно уметь работать, то хорошо работать. Делать качество. С одной стороны, дорогие друзья, вы, наверное, согласитесь, что информации огромное количество, очень много ответов на вопросы мы сегодня получаем и еще получим. С другой стороны, конечно, волосы дыбом от обилия, закипает, от, от, от обилия информации, от того, что не все можно сразу понять, а главное, от осознания того, насколько много мелочей и, и не мелочей, которые влияют на нашу работу. Да. Вы просто представьте, сколько вещей влияют на нашу работу. Когда мы сидим и говорим, что дайте мне волшебный пигмент, у меня все будет получаться. Сколько еще за этим пигментом, Ой, даже если он волшебный, сколько, хотя таких не бывает, сколько еще придется всего понять и получить в пользовании, и научиться этим пользоваться для того, чтобы получались волшебные работы. Это можно сравнить, наверное, как с собиранием пазла. Да. У тебя же пазл стоит, ну, то есть вся картина стоит из каких-то кусочков пазла. Если какого-то пазла нет, картинки не будет. Денис, значит, у меня еще есть э, несколько таких важных вопросов, тоже постоянно, которые задают, ну, и меня они тоже интересуют. Все-таки по поводу цена-качества. Все-таки понятно, что ты уже рассказал о том, что там у каждого человека свой бюджет, и он должен на этом ориентироваться, но... Мы же часто как отвечаем? Уважаемые, если вы пришли в нашу профессию, вы не можете экономить на всем. Вы должны понимать, mm -hmm. что это затратная профессия, вы должны потратить какую-то сумму денег на определенные вещи, которые не могут стоить копейки. Но машинки все-таки действительно имеют огромный диапазон, разбег цен. Да. И если вот там много лет назад, когда, там, ну не знаю сколько, лет уже, наверное, там, 15 назад, когда мы активно бодались по поводу того, что нужно ли платить 7 тысяч евро за лонг таймлайнер, вот. или можно купить машинку Гуччи, угу. ведро машины Гуччи, за 3 копейки, да, и менять их там раз в месяц. Что все-таки лучше? Есть ли смысл в дорогом оборудовании? Нужно ли понимать, что дешевое оборудование – это всегда очень кратко, кратковременное оборудование, которое угу. там всегда нужно иметь запасное на всякий пожарный случай. Как бы ты вот эту именно ценовую политику бы определил? Давай начнем э, от простого к сложному, да, и немножко дойдем до истины таким образом. Когда говорят, дешевая машинка, опять же, деш, дешевый порог нужно тоже понимать. Э, влияет на качество работы такое, оно не совсем правдивое мнение может быть. А на самом деле есть мастера, но это мастера уже с опытом. Опять же, возвращаемся к примеру самого мастера. На самом деле есть примеры, и они доступны. Можно сделать и гвоздем, саморезом. Да? То есть можно сделать перманент бровей саморезом легко, без проблем. Вопрос в другом. Будет ли то качество, которое ты хочешь? Если оно устраивает тебя и твоих клиентов, пожалуйста, welcome. Можно купить обычный саморез, он стоит 3,50 очень тоненько заточить, наматывать на него ниточку, да, в пигментик и делать. Одноразовая деталь на одного клиента и делай, пожалуйста. Прокипятить еще сперва. А? Прокипятить. Сперва. Ну, я имею в виду все процессы все это сделать, конечно, а продезинфицировать все, все это убрать. Это должно быть действительно одноразово, то есть не, не каждому клиенту, да, то есть и здесь я хочу сказать по поводу этих машинок. Любая машинка, какой бы вы ни выбирали, какой бы там клиент не хотел там задавал бы вопросы, там что-то там стерильно, не стерильно, а клиент не должен это понимать и знать. Но вы, как мастер, должны понимать и знать. Один очень важный момент. 
Мы рассматриваем только те машинки, которые отвечают одному главному требованию. Если она не отвечает этому требованию, мы даже не рассматриваем и не смотрим в ее сторону. Почему? Какое это главное требование? Безопасность. Если машинка отвечает этому критерию, что ее можно постерилизовать, можно да, делать безопасные процедуры и не будет перекрестного заражения, мы их используем. Если не соответствует, мы их не используем. И здесь, если машинка у вас за 3 копейки, грубо говоря, да, то есть а, самые дешевые какие-то там куплены на Алиэкспресс и есть умение его управлять, да, без проблем. Есть мастера, которые берут, покупают, делают. Но здесь есть момент о качестве, да, то есть mm -hmm. именно детали, долговременности работы этой машинки и нагружаемости. Если соблюдаются требования по нагрузке, нету каких-то там превышающих барьеров вот этих номинальных максимальных значений, она прослужит какое-то свое время. Но в запасе должна быть еще одна машинка, в любом случае. Вот. Если машинка основная вышла из строя, запасная должна быть. Это экономия бюджета. Но нужно понимать, более бюджетные состоят из более дешевых э, комплектующих. Они недолговечны. Как мы говорили про каблучочки, да, вот да. Э, металлические, либо пластиковые. Можно работать дешевыми, без проблем. Вообще легко. Есть э, мастера, да, то есть на базах курсов предлагают масты. Хорошие машинки, хорошее начало для того, чтобы понимать, работать и ну, с чего-то начать. Не у каждого есть сразу там, 100 тысяч купить хорошую машинку. Легко, берем и работаем. Мы а, входим в профессию и потом нарабатываем навык. И уже а, по своим ощущениям, по своим запросам мы выбираем то, что непосредственно себе нужно. Как выбрать то, что нужно да, тебе? Очень хорошо вот, а, использовать тот момент, как вот у вас да, есть в магазине. У вас же есть возможность, как в, шоу, в вашем шоуруме, но так Назову, mm -hmm. ничего страшного, да, это же шоурум ну, в современном да. стиле. А, прийти, есть представленные машинки, которые есть в продаже. Есть возможность их протестировать. Самый классный вариант, это когда вы приходите, трогаете руками, анализируете, задаете, скажем, непосредственно вопросы. Для каких целей там, а, могу использовать вот эту машинку? А подойдет ли для этого? И вы получаете обратную ну, связь, обратный ответ. Когда это происходит, у вас более лучшее понимание о выборе и качестве машинки. Нужна ли вам эта дороговизна и качество, или вы сможете обойтись а, практически тем же набором функций, но за более дешевые деньги, если у вас нет каких-то гигантских запросов. Все, если вам нужна только машинка на губы, короткий ход, там, я не знаю, работала, чтобы без аккумулятора, ой, без блока, пожалуйста, выбираем какой-то короткоходный аппаратик, да, берем на него без... А блочный, да, который не требует провода дополнительно, не требует педали. Берем без, ну, аккумуляторный блок, да, да, беспроводной. беспроводной одели, пожалуйста. То есть до конца прямо посадили, чтобы он хорошо держался. Все, включаем и работаем. Это очень удобно, на самом деле. Это очень бюджетно и очень удобно. Это вполне прилично по качеству. Наверное, да. она не будет служить 50 лет. И не надо. И, в общем-то, и не надо. Потому что а, машинка, да, она, а, смотрите, а, Китай выпускает на рынок сейчас большое количество машинок. Каждый месяц какая-то новая. Да? Да. Зачем и... нам старые 50 лет, когда апгрейды будут? Это как с телефонами. Да, совершенно верно. И получается, если вы стремитесь, когда там вышел новый iPhone, вы покупаете старый, куда-то там отдаете. Здесь то же самое. Если вы следите за этим и покупаете эти машинки, меняете, пытаетесь найти свою, есть такой, ну, критерий людей, которые постоянно в поиске. Даже есть машинка любимая, там какая-то из ваших основных, вы ее любите, но вы все равно в поиске. Вдруг что-то лучше. Есть такая категория людей. Это гнаться за супер дорогими, как ты сказала правильно, лонг лайнер с чемоданчиком на чемпионат и все остальное. Нет смысла. Сейчас есть хорошие блоки, доступные. Да, они, может быть, не такие по качеству и не так надолго и хватит, как, например, тот же самый Critical, да, или там еще что-то. Но купить его за 5, 6, там, 7, 10 тысяч рублей, в отличие от Critical, будет дешевле. Ну да, безусловно. Но вопрос в чем? Вот, например, очень много с татуировщиками общалась, для них это всегда было важно. Помнишь, даже у Critical, да. она и сейчас, наверное, есть эта модель, не такая, как вот мы покупаем себе, а, CX, а там, там много всяких функций. Это для машиностроителей, говорили, которые сами настраивают машинки, да. в общем, такое. Это для более тонких детальных настроек, которые нужно именно татуировщику. Он подбирает, у него очень много стилей. У него и большой... очень много да. разнообразной кожи. Очень много плотность кожи, да, локти, соответственно, да. да, здесь мягкие ткани, здесь мягкие ткани. Самые больные как раз это вот именно а, внутренние части, более мягкие, да, то есть это голова, ягодица, глаза, 
внутренняя часть бицепса, бедра, ребра, это самые мягкие ткани, где это очень больно. И там нужна четкая настройка блока, машинки, картриджа, какие подбираются, стиль исполнения. Это очень много факторов, которые должны собираться в единое, и, соответственно, уже это влияет на результат. В перманентном макияже тут гораздо все проще. Есть глаза, есть брови, губы, да, все. Ну, основные зоны, которые делают, это что у нас? Брови и губы, самое основное. Глаза не так востребованы, например, ну, в общей массе. У нас же есть как э, мастера, которые специализируются в более лучшем качестве на глазах. Мастера, которые в более ну, да, лучшем да. качестве на губах, на бровях. У каждого из них, если посмотреть, есть свои определенные какие-то значения, по которым они выбирают машинку, по которым выбирают технику, стиль работы и, соответственно, там, картриджи, чем работать. Когда они выбирают, если посмотреть, у них у каждого есть свое какое-то определенное значение, которое определяет ту или иную составляющую, которая влияет на результат. Если ее убрать, соответственно, результата такого уже не будет. Работать машинкой, которую вы берете, вы можете, если не машинку настроить под свою технику, да, то вы можете себя, уже имея опыт, как работать, подстроить под машинку. Почему? Каким образом? Это движение руки. Вы можете сократить дистанцию движения вашей диапазон рабочий, либо увеличить его. И, соответственно, если на блоке мы возвращаемся к блокам, вы можете поднять частоту вращения, либо опустить. Но блоки у нас всегда, критерии, которые я говорю, это проводные блоки, которые используют провода. Ненавижу провода, это старая уже ветвь эпохи, скажем, машиностроения. Вот. У нас блоки должны быть отвечающими, ну, на мой взгляд, двум критериям. Первый – это циферблат, который показывает нам четкость цифр, да, не диапазон там 5, 6 и 7, а именно а, в единице десятых. То есть 5, 5, 1, 5, 2, чтобы мы могли прям десятые отрегулировать, потому что у нас у каждого свой запрос. Блоки блоку рознь. Сразу могу сказать. Блоки маст, блоки критикал, хурикан, они все разные. В чем, в каком плане разные? Если у нас, например, наш блок, который популярный, критикал, мы ставим, например, на нем 6, это не говорит о том, что на хурикане будет тоже 6. Это другое значение. Почему? Другие комплектующие, другая связь, которая, через которую проходит электричество, она отвечает за другие действия. Соответственно, выдача другая. Вот. Это как э, провод, да, который мы используем в работе. Например, многие работают с проводами. Есть тоненький провод, который идет в комплекте. Например, вот берем масту, у них в комплекте есть провод. Его можно использовать в работе, но если поставить на него провод, который действительно подходит для перманентного макияжа, это провод с сечением 0,75. Чуть потолще, чем потол... этот идет, ну, да, да, чем да. вот этот обычный. И если их сравнить даже по звуку, можно услышать маст по десятой. Он с нормальным проводом будет работать гораздо ярче, более громко. И выдача его возможностей будет больше. Почему? Потому что а, это как ну, открытый кран на полную мощность, mm -hmm. но кран забитый. Полный объем воды через кран не может пройти. Он будет создавать давление, а деваться ему некуда. И здесь все то же самое. Пропускная способность вот этого кабеля влияет на прямую mm -hmm. работу вот этого мотора. И в блоках а, есть разные хитрости, и разные производители приходят к этим разным хитростям. Значение ну, непосредственно на самом платье может быть одно, а на циферблате, который выдают, который видит сам мастер, оно может быть номинально отличаться. Вот как же мастер разобраться в таких вещах? Брать хорошие проверенные машинки у хороших производителей. Ну а что насчет блоков? Э -э многие работают там на том же хуликане. Я точно знаю, как ты правильно сказал, что хурикановские значения отличаются от, э от значений на других блоках. А меня, они меня спрашивают, на каком вольтаже. Я же говорю, свой вольтаж. Как мне вообще? Вот. Я не знаю, что у них будет показываться. Вот. Когда я смотрю много временных эфиров, каких-то там обучений, и вижу такой вопрос. А на каком э скорости, на какой скорости вы работаете? Я сразу, ну это сразу дальше можно продолжать. Какая у вас скорость на блоке, какое движение руки вы делаете, какое вы делаете давление, да, какая глубина у вас проникает. Это Ой, много. ну все, говорят. Да. Завелся, и все. понеслась, умный. А просто понимать, какая скорость, это вам ничего не даст, на самом деле. Я беру машинку Скорпион, брови я могу делать на диапазоне от 6 до 8. Что эта информация вам даст? Ничего. Вообще ничего. Потому что мое движение руки, моя какая-то определенная задача на данный момент, на данном клиенте, она может отличаться от того, который придет у меня через час. Все. На этой э, клиенте я работаю скорость 6, на другом я буду работать 8. Почему? Разный запрос, разный пигмент, к примеру, могут быть. Поэтому это не показатель. Есть э, определенные критерии, на которые просто нужно опираться. Первый критерий – это качество самого исполнения блока. Да, то есть он должен быть надежный, хороший. 
не должно быть э, провалов, каких-то, ну, то есть ну, плавающих таких моментов, когда мы работаем, чтобы не было звуков, то понижающих, да, то есть скачки. скачки. Да, да. Если какие-то блоки более-менее еще выравниваем, и плюс дополнительно, кстати, к этим блокам есть, а, знаешь, такая фишка, называется станция бесперебойного питания. Это не тот пилот, который а, много розеточек, там, mm -hmm. кнопочка плюс-минус, mm -hmm. да, включить, выключить. Нет, есть специальная большая станция, в которой есть а, аккумуляторы. Для чего это хорошо? Во-первых, они выравнивают напряжение и подают нормальный ток тебе стабильно uh -huh, на одном uh -huh, дыхании uh -huh, другом. Uh -huh. И еще плюс этой станции, когда отключится свет в студии, uh -huh. а клиенту полторы брови сделали, uh -huh. либо полгубы, там, я не знаю, и нет возможности доработать, потому что привязан к сети. Uh -huh. Станция бесперебойного питания, она, поскольку накапливает себе еще дополнительно энергию, она дает возможность, ну, в зависимости от оборудования, от освещения, продолжить тебе работу на час, на два, uh -huh. вот. Но сейчас 21 век, очень классно, можно работать даже, в принципе, не подпитываясь ниоткуда. Uh -huh. Включил iPhone, включил свет, поближе преподнес, взял а, тачку без проводов и делаешь, и ничего не надо. Ну вот, кстати, по поводу беспроводных тачек, это действительно, во-первых, это безумно удобно. Я как-то вот именно из-за того, что наслушала в свое время, что блок – это такая очень важная вещь, он должен быть очень качественный, там, он быть мощный, не должно быть там скачков. Я долгое время думала, что вот эти вот все вот Ерунда вот эта вся, она совсем ни о чем. Ой, что слушай, он... наверное, будет, говорит, тяжелее. Будет Нет, мешать, но тяжелее это, это понятно, это самый главный вопрос тяжелее. Но самое главное, я думала, как можно в эту фитюльку внести вот все то, что так мне долго рассказывали про блоки, что там вот все там, блок это очень важно. Действительно ли они у нас качественные? Вот, потому что я сама вот этой штукой работаю каждый день, я ее обожаю. Классная, очень удобно. Вроде ничего мне не скачет, все хорошо. Да, на ней могут цифры не совпадать с критиковым. Угу. Другие немножечко да. цифры стоят. Вот нужно, ну, а как подбирать? А, нужно подбирать под, свою, под свой штрих. Ты, примерно, уже понимаешь, какую картинку ты выкладываешь. Ну, я просто помню звук машинки. Вот. Ну, смотри, я начинаю просто да. первое с картинки. Угу. Ты видишь. Угу. И второе ты определяешь уже на слух. Да, то, что ты слышишь, а чуть-чуть громковато. Но прям четко подобрать, вот стопроцентно не попадешь. Это надо электронно замерять показания uh -huh, uh -huh. на блоке и электронно замерять показания с этого мотора, с этим блоком. Это муторно, никто это делать не будет, и это, в принципе, и не надо. Потому что плюс-минус диапазон там, отклонения 4,5 десятых, оно особой роли не сыграет на результат. Uh -huh. Можно где-то чуть побыстрее делать движение руки, либо чуть помедленнее замерить. Uh -huh. Этим самым тоже мы меняем скорость. А блоки вот эти беспроводные, которые встроены в машинку, то есть когда вот два в одном, вот ну, вот типа, это, такая, да? вот такая, такая вот. Такая, такая. Ну, насколько это надежно? Или лучше все-таки такие вот? Смотри, надежность, например, в плане надежности. Если мы возьмем вот этот маст, он новый, современный, mm -hmm. да? Здесь внутри стоит батарейка, которую можно поменять. В принципе, то есть там есть просто плата, и э, к этой плате подключается питание в виде батарейки. Там можно поменять батарейку в любом магазине купить. Mm -hmm. Здесь вот в этом исполнении дорогая машинка, дороже, чем маст mm -hmm. во много раз. Здесь встроен и блок, и аккумулятор все вместе, да, и здесь нет возможности вот эту деталь поменять сюда батарейку. Если здесь что-то заклинит, угу. а, ну, только покупать нового. То есть это минус в этом да. исполнении. То есть, ну, есть и плюсы, и минусы. Например, угу. здесь мы регулируем за счет поворота а, движения, например, там есть машинки, а, сейчас скажу, Cheyenne Unlimited. У него за счет на зажатия кнопочек и вращения влево или да, вправо... Да, мы... МАЗ тоже такой уже сделал. Да. Есть такая. Там э, либо идет повышение, либо понижение скорости. Угу. А здесь я регулирую за счет... Шаг идет по половине, начиная от 5 до 12,5. И шаг идет равноценной половине. Это 5, мы, 5, да. половины, 6. А тут уже регулирую за счет движения руки. Угу. Вот. Где-то есть плюсы, где-то минусы. Кто-то готов мириться с какими-то минусами, mm -hmm. кто-то нет. Например, мне вот эта машинка нравится больше, чем Шаен. Я не хочу заниматься вот этой методикой. Я поставил и работаю. Mm -hmm. Вот. Можно. Кому-то, наоборот, нравится. Да? Но а, там технические характеристики немножко разные. Просто вот эта машинка мне нравится больше, чем Шаен. Это лично, опять же, мое мнение, опять лично для себя. Mm -hmm. Но хорош ли Шаен? Да, он хороший. Хорош ли флагс? Да, он хороший. Но есть ряд особенностей. Кто-то там Выбирает это, кто-то выбирает это. Но сейчас, согласись, удобно. Раньше, когда ехали на чемпионаты, помнишь, какие короба, куча uh -huh. проводов. Это между кушетками, что-то там какие-то магистрали проводные, все это там закатывали. Сейчас вот ты берешь дамскую сумочку, да? Uh -huh. Вот так вот положил дамскую uh -huh. сумочку, аппарат и поехал. 
Все, ничего не надо. Взял пару картриджей, пигмент, и все это умещается. Вот в такую маленькую сумочку, в отличие, вот, например, от такой. Да. Это сейчас очень удобно. И это хорошо, что прогресс у нас двигается. Вперед не стоит на месте. Надеюсь, мы, конечно, придем, но тогда мы будем невостребованы, и будет очень жаль, когда оборудование будет делать за мастера, да, все, в принципе. Но когда машина научится чувствовать тактильные ощущения... Нет, тогда мне мы кажется, потеряем, есть какие-то вещи, которые никогда не Есть вещи, которые, да, механика нас не заменит. Она улучшит нам работу, да, безусловно. Мы сможем делать вещи быстрее, проще, но, опять же, только мы их сможем делать. Робот, а автоматика это сделать не сможет. Друзья, я надеюсь, что вообще полезно все это было для вас послушать. Мне, например, очень было полезно, хотя я многие вещи вроде бы как бы знаю, но кучу всего прям нового для себя тоже услышала, какие-то подтверждения получила своим знанием. Вот просто после всего того, что мы сегодня сказали, хочу, чтобы вы поняли, наконец, что нет единых э, рецептов. Точно так же, как нет единых рецептов в миксовании. Да? Да. Если сейчас еще чуть-чуть про пигменты поговорить. Невозможно. Настолько творческая работа кроме просто самого творчества, плюс особенности кожи, особенности типажа, особенности того всего. И скажите мне вот в одну душу, сколько капель этого, сколько капель этого. Ну, невозможно это сказать. Так и тут. Посмотрите, сколько стоит на столе, а сколько еще на столе не стоит. Ну, как мы вам скажем с Денисом, во, бери вот эту, она самая лучшая. И, вот. будет, и будет отвечать всем требованиям, да. и причем каждому мастеру. Учитесь понимать свою руку, учитесь понимать свой стиль работы. Выработайте сперва этот стиль, а потом научитесь его понимать, и вы будете знать. Ты знаешь, это а, самый простой пример. Почему мы все, все, вот каждый мастер, каждый человек, не ходим в одинаковой одежде? Почему вот ты вот в определенные какие-то одеваешься стили, цвета? Ты выбираешь определенные марки, определенные какие-то... Здесь все то же самое. У каждого человека, у каждого мастера есть свои потребности. Он видит э, эту ситуацию вот именно так. И он ищет какие-то вещи вспомогательные, которые помогут ему э, реализовать вот этот результат, который он хочет получать. Если, например, к вам приходит клиент, да, и вы работаете там определенной машинкой, пигментами, это вот, знаешь, часто, когда вот ко мне, вот я же работаю вашими пигментами, получается, делаю, например, линейка у вас есть для Ольги, вы делали, написано «глазные». Угу. Типа для глаз. Ну, это растушевка для глаз. А и ко мне как приезжают мастера, слушай, а как ты ими работаешь на бровях? Я в смысле? Говорю, на изи, беру и делаю. Но они же для глаз. Я, слушаю, ну, мы написали для глаз, да, потому что линейка была разработана для Ольги, для Костенецкой. Ольга работает в основном на глазах. И надо понимать, что здесь для растушевки на глазах, а не для закрашивания межресничного пространства. А, ну, логично. Это же для растушевки. А на бровях-то мы что делаем? Растушевываем. Ну, и все. Берешь и растушевываешь. Написать можно одно, но использовать этот рецепт можно, в принципе, ну, мы сами загоняем себя в определенные рамки. Зачем это делать? Вы же начинаете прогрессировать, когда этих рамки либо раздвинуты, а вообще прогресс идет, когда этих рамок вообще в принципе нет. Это заставляет двигаться, что-то придумывать новое. Четких пропорций по колористике, опять же, тоже нет. Потому что говорить про цвет, там, про всякие законы этого, 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 их очень много, это будут споры до бесконечности. Я не знаю, сколько нужно выпить количество спиртного, съесть мясного еды, чтобы дойти до истины, не получится. Почему? Вот Оля видит, например, по-своему, какой-то там сюда я хочу цвет такой, потому что в таком э, степени работы. Я, например, я взял другую колористику, да, там, это, например, этого капелек бы я добавил больше. Почему? Я жестче работаю, мне нужно больше красного, например, да, либо я более поверхностно работаю, мне нужно больше желтого, там, ну, на основе чего все это делать. И сказать, вот что тебе нужно сделать вот так и вот так. Хорошо, здесь мастера спросили, задали вопрос. Как, какой рецепт? Пожалуйста, ребят, вот рецепт. 6 капель такого, 4 такого, 2 такого. Вы получите вот такой оттенок. Вы ответ получили. Но что с этим оттенком вы будете делать? Куда его использовать? 8 сделает, у них скажет, блин, классно, слушай, нам зашло и получится. А 2 скажет, не, нам не зашло, говно, микс плохой. Так и не надо под всех подстраиваться. Нужно импровизировать, потому что этот работает так, этот работает так. А самое главное, что нужно помнить, что кожа настолько сильно влияет на всю нашу работу во всех областях, начиная от пигментов, продолжая подбором иглы для кожи, подбором оборудования. Кожа рулит, 
она все нам указывает. И да. если мы не угадали кожу, то мы во многих остальных моментах тоже провалимся. И даже иногда бывает не обязательно с плохим результатом, а просто с другим результатом. Одно и то же дается на разной коже по-разному. И бывает иногда даже в чате у нас кто-нибудь выложит работу и подпишет, сделала таким-то пигментом, у меня у самой челюсть, бум, в смысле этим пигментом? Этот пигмент не может так зажить, а на определенной коже, определенном оборудовании, определенной рукой, определенного мастера зажило именно так. Да. Задает вопрос. Скажи, Денис, а можно ли одним цветом сделать несколько разных оттенков на коже? Я говорю, вообще легко. Я говорю, а кто поставил ограничение, что этот цвет отвечает только за такой цвет? Давай поговорим сразу. Ну, говорю, одним цветом можно сделать ну, до шести разных оттенков, это минимум. Ну, интересно, говорит, а как? Ну, просто человек меня спрашивает, я говорю, интересно, ну, вообще легко. Во-первых, глубина нанесения, да, то есть глубже, более поверхностно. Uh -huh. Это первое. Второй плотность нанесения. Uh -huh. Вот, и как я это буду делать? Под каким то есть под углом 90 градусов, либо, соответственно, делают это под каким-то там более входящим углом в кожу, который более плотный. Градация цвета разная. Я говорю, плюс. В помещении одно освещение, на улице другое освещение. А в помещении с какой-то подсветкой воздействие ну, лучей света на непосредственно кожу, они будут по-другому. И говорю, поэтому от плотности к концентрации цвета, который выкладывает мастер, можно взять красный, грубо говоря, ну, то есть прям на основе красного в большом содержании, и уложить его так правильно, что он заживет коричневым. А можно сделать так, что он заживет там, не знаю, морковным. Да, uh -huh, то есть uh -huh. от того, что неумение работать с машинкой, с картриджем и с непосредственно самим пигментом из кожи. Здесь нужно всему этому учиться, нужно, опять же, всегда постоянно анализировать. Ну, ты хочешь использовать корректор, не хватает тебе какого-то там а, корректора желтого, да, ты, у тебя есть пигмент, но он не соответствует тому, что ты хочешь положить. Ты понимаешь его основу этого пигмента, но тебе нужно добавить, чтобы он был чуть более желтый. Но добавь в него корректор более желтый. Он у тебя будет более золотистый, да, пшеничный. Даст тебе вот именно на данном клиенте. Надо использовать корректор с более теплым, там, для того, чтобы делать более яркий, насыщенный, покраснее, там, скажем, коричневее, или как угодно это можно назвать, восприятие, потому что слов у всех разное. Добавляешь другой корректор. Нет такого, что тут корректор нельзя использовать. Нет, а тут надо использовать. Нет такого. Опять же, все упирается в рамки, в которые сам себя мастер загоняет. Если у мастера есть у импровизация, возьмите того великого мастера Леонардо да Винчи. Мне кажется, у него рамок вообще не было. Настолько был большой полет фантазии, и он же... Да, ошибки он делал. Все делают ошибки. Без этого никак. Что такое ошибка? Ошибка – это не проигрыш, это приобретенный опыт. Именно ваш опыт, именно ваших каких-то ошибок, а не кого-то другого. Если для вас это ошибка, для другого не ошибка. То же так же и наоборот. Ваша не ошибка и ваши правильные действия именно для вас. Для другого будут ошибки. Не надо все примерять прямо на себя. Для, как говорится, есть поговорка, для всех мил не будешь. В принципе, то оно и не надо. То есть делаешь просто то, что ты умеешь делать, делаешь это красиво и хорошо. И есть такая моментальная вещь, которая мне нравится. В последнее время я часто слышу, когда говорят, а, не умеешь, не берись, не делай, иди учись. Не умеешь, возьмись. Сделай, научись и докажи, что ты делаешь лучше всех. Единственное, что помни, что мы работаем с кожей, с с кожей живого человека, особенно, если еще добавить, что это живые женщины. Имеющие возмущение. Ну, и они все имеют, свою собственную жизнь, счастье и несчастье от плохого татуажа. Поэтому да. учась, обязательно учась. Помните о том, что мы же работаем с живыми людьми, постарайтесь все-таки как-то обучиться вне моментов испорченной кожи. У всех свои скелеты в шкафу, у всех есть свои ошибки, и, безусловно, без ошибок не получится, как Денис правильно сказал, не получится набрать тот опыт и умение, но старайтесь, чтобы меньше людей страдало от этого, потому что мы реально с этим связаны. Если ты неудачливый визажист, ну, у тебя не получается нифига рисовать красивые брови и стрелки, ты взял это и стер все, да, в нашей ситуации это невозможно, поэтому думаем, Стараемся, учимся. Я надеюсь, что вам было полезно сегодня с нами поболтать. И я очень рада, что наш первый подкаст был с таким мудрым мужчиной. Кто, как не мудрый мужчина, может направить нас, глупых девочек, в правильное русло? Безо всяких гендерных. Я женщин люблю.
Мы классные, мы, может, во многих вещах а лучше. лучше. Никуда. <laughs> вот. Но сегодняшний эфир был очень полезным. И надеюсь, что вы будете не просто его смотреть, а и рекомендовать своим друзьям и коллегам его посмотреть, потому что вроде как я очень боялась, что какую-нибудь воду нальем или непонятного что-то скажем. По-моему, -по все получилось хорошо. Да, надеюсь, все понравилось, было понятно, ясно. Вы подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии, потому что э, если у вас будут вопросы, а я не думаю, что по такой теме не может быть вопросов, мы вместе с Денисом будем на них отвечать. И, как бы, еще больше расширятся ваши какие-то знания. Следите за нашими эфирами, мы будем еще вам очень много интересного показывать. Пока -пока. Всем пока!